அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி தீபா ரவிக்குமார் அவர்கள் என்னென்ன ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் As usual, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் என்ன மேம் இன்னைக்கு செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பன்னீர் டிக்கா இருக்கு இல்லையா நம்ம நார்மலா ஹோட்டல்ல சாப்பிடுவோம் அதுலயே பாத்தீங்கன்னா சில நார்த் இந்தியன் ஹோட்டல்ல வந்து போமோ கிரானட் வச்சு பண்ணிருப்பாங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா குழந்தைங்களுக்காண்டி அது அந்த இது பண்ண போறோம் அதுக்கு பேரு அனார்தனா பன்னீர் டிக்கா அனார்தனா பன்னீர் டிக்கா ஓகே போமோ கிரானட் பன்னீர் டிக்கா சொல்லிக்கலாம் நம்ம அப்புறம் மஷ்ரூம் பன்னீர் டிக்கா இதுக்கு வந்து யூஸ்வலா அந்த கிரீன் சட்னி புதினா சட்னிக்கு பதில ரோஸ் பெட்டல்ஸ் நாட் ரோஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வச்சு ஒரு சட்னி மஷ்ரூம் டிக்கா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மஷ்ரூம் தக்காளி வெங்காயம் குடை மிளகாய் உப்பு கரம் மசாலா கடலை பருப்பு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கஸ்தூரி மேத்தி எலுமிச்சை சாறு எண்ணெய் மஷ்ரூம் தாங்க மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் மஷ்ரூம் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை நல்லா வெந்நீரில் போட்டு உப் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த பிளாக்காக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணினது நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு போகிறேன் மோஸ்ட்லி ஒரே ஷேப்பில் கிடச்சா எடுத்து பண்ணினீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு அந்த கிரில்லரில் வந்து ஈஸியாக வரும் இப்போ கிரில்லர் இல்லாதனால நான் இங்கே தவாலை பண்ணி காமிக்கிறேன் தவாலையும் பண்ணலாம் கிரில்லர் இல்லைனா ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் இந்த டிஷ் முடிஞ்சிடும் இதில் தவாலை படுக்கும்போது கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஒரு கல்லம்மா வேணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கடலை மாவை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பச்சை வாசனை போயிடணும் அது வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்து கரம் மசாலா கொரியாண்டர் பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் வந்து ஆஃப் இது போட்டால் போகிறோம் ஜீரா பவுடர் இது வந்து ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் இதுலேயே ஒன்றா கூட இது உடையாமல் மேக்னேட் பண்ணணும் பண்ணிடலாம்னா இதுலேயே கூட கேப்சிகம் டொமேட்டோ ஆனியன் மூணுத்தையும் போட்டுடலாம் இப்போ கேப்சிகம் வேணும் ஆனியன் உப்பு அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்ப இதை மிக்ஸ் பண்றதுக்கு கேர்டு கேர்டு பாத்தீங்கன்னா நல்ல திக் கேர்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வாட்டரியா ஆகாது கொஞ்சம் வாட்டரியா இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது கஸ்தூரி மேத்தி இதை வந்து நல்ல இப்படி நல்ல கையில் க்ரஷ் பண்ணி போடணும் இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இது பண்ணி வச்சிடலாம் பொடி பண்ணி கூட மிக்சியில் வச்சிடலாம் இது வந்து ஃப்ளேவர் காண்டி தான் போடுறோம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து மேக்னேட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் வேணும் கொஞ்சம் இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் புளிஞ்சா போறோம் இப்ப இத வந்து நல்லா மேக்னேட் பண்ணியாச்சு இத ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு கவர் போட்டு மூடியோ இல்லை ஒரு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுத்து பண்ணினோம்னு நல்லா உள்ள வந்து இதை ஃபுல்லா மேக்னெட் ஆகி அந்த ஜூஸ் ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கியிருக்கும் அதை வந்து நம்ம தவா பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஓகே 
அனார்தனா பன்னீர் டிக்கா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் குடைமிளகாய் தக்காளி கடலை மாவு வெங்காயம் மாதுளை பழஞ்சாறு தயிர் கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் உப்பு எண்ணெய் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பவுல்ல பன்னீர் எடுங்க கேப்சிகம் டொமேட்டோ கடலை மாவு இதுக்கும் அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் அந்த ரோஸ் பண்ண கடலை மாவையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் இன்னும் ஒரு கரண்டி போட்டுருங்க ஆனியன் போடணும் இப்ப அந்த போமோகிரானட் ஜூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது திக் ஜூஸா எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் கலக்கிட்டு ஸ்பூனால ஒரு டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் விடுங்க குழந்தைங்க சாப்பிடறதுனால நான் ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பெரியவங்க சாப்பிடறதா இருந்தா அந்த பல்போடே நம்ம பண்ணலாம் அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கேடு கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசிபி மாதிரி இதில் ஸ்பைசஸ் ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த பொமோகிரானட்டோட ஃப்ளேவர் போயிடும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு சால்ட்டும் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு ஒரு பிஞ்ச் போட்டுட்டு சில்லி லைட்டாக போடணும் ஓகே மற்றபடி கொரியாண்டர் ஜீரா அதெல்லாம் இதுக்கு போடக்கூடாது அதுக்கு போட்டாப்பில் இதுக்கு போடக்கூடாது ஏன்னா இதோட ஃப்ளேவர் வந்து தூக்கி கொடுக்கணும்னா மற்ற இதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போடக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் கரம் மசாலா பவுடர் சில்லி பவுடர் அதே மாதிரி சால்ட் கொஞ்சம் அதுமேலும் <laughs> ஏன்னா வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இப்படி பிசிறு பிசுறா இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிடும் போது வாய்க்குள்ள போயிடக்கூடாது நம்ம குக் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணா கூட அந்த ரிமூவ் பண்ணும் போது அந்த இதுல ஒட்டி இருக்கும் ஸோ டெய் எப்பவும் வாங்கினோன்னே இப்படி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு ஹாட் வாட்டர்ல லைட்டா போட்டுட்டு உடனே எடுத்துடலாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு டவலால தொடச்சிட்டு இதுக்குன்னு தனியா தவா வைக்க வேண்டாம் நம்ம குக்கர் டெய்லி வைப்போம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டிக் அது மாதிரி மேல வச்சீங்கன்னா அந்த சூட்லயே அது நல்ல வாம பாய் இதாயிரும் அதெல்லாம் உதுந்துரும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு கவர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் அதை மாதிரி பண்ணின ஸ்டிக் இது ஆக்சுவலா இதுல வந்து நம்ம இதை ஒவ்வொன்னா வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு தவா போட்டு எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் தவாவை ஏத்திக்கலாமா இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஹோம் குக்கிங் பண்ணும் போது எல்லாருக்கும் ஆலிவ் ஆயில் பிடிக்காது ஸோ நீங்க என்ன ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்றீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் கொஞ்சம் தரீங்களா ஸ்பூன்ல சாப்பிடுவாங்க <laughs> Thank you. 
நான் உங்களுக்கு இப்ப தெரியறதுக்காண்டி கேப் விட்டு ஃபில் இது பண்ணிருக்கேன் நார்மலா பண்றதா இருந்தா ஹோம்ல வந்து நெருக்கமாவே பண்ணிக்கலாம் ஹோட்டல் ரெசிபிஸ் வீட்டில் பண்ணால் பசங்க ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஸோ செய்கிற நமக்குமே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ணுறதுலாம் நம்மளாலையும் செய்ய முடியுது அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நான் இப்போ நம்ம நான்ஸ்டிக் தவாவில் பண்ணுறதுனால ஓட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே கிரில்லரில் பண்ணும்போது வந்து ஓட்டாது அனர்தனா பன்னீர்டிக்காவையும் ஆயில் இதுக்கும் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் சூடாகிறதுக்குள்ள இந்த பன்னீர் மேக்னெட் பண்ணி வச்சதை எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக குக் ஆகிரும் கிரில்லர் இல்லாதவங்க சின்னதாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் தவால போட போட போறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த டிஷ் வந்து மோஸ்ட்லி பசங்களுக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படிங்கிறதுனால பன்னீர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குது அதில் அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை ஓகே ஆல்மோஸ்ட் இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு அந்த சட்னி மாதிரி பண்ணிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் ஓகே ரோஸ் சட்னி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரோஜா தேங்காய் துருவல் பொட்டுக்கடலை காய்ந்த மிளகாய் உப்பு சாட் மசாலா அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எடுங்க ஆக்சுவலாக நாட்டு ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பன்னீர் ரோஜா ஒரு பேபி பிங்க் கலரில் இருக்கும் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் இது அது அதே மாதிரி இதுலேயே கொஞ்சம் டார்க் கலர் உள்ளது நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் அவைலபிளாக உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதில் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு கப்பு இல்லை நீங்கள் ஒரு கை அளவு கண் திட்டமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் தேங்காய் இல்லாமல் வெறும் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வச்சும் பண்ணலாம் அது வந்து என்னென்னா வெறும் க்ரீன் சட்னி மாதிரி இருக்கும் அந்த நம்ம இதுக்கு ஸ்டார்டருக்கு கொடுக்குற இது மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுறதுனால ரோஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தேங்காய் கொஞ்சம் ஒட்டுக்கடலில் கொஞ்சம் இது ஒரு ஒரு டீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகா ஏன்னா அந்த டிஷ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அப்படியே வர மிளகாயை வந்து அப்படியே போட்டு அரைக்க போகிறோம் இதை நம்ம இப்போ அரைக்கலாம்
ஸோ இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குண அதிசயங்கள் சொல்லுங்கம்மா இது வந்து ரோ நார்மலாகவே பன்னீர் ரோஸ் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு குளிர்ச்சி ஸ்கின்னுக்கு எல்லாத்துக்குமே குளிர்ச்சிங்கிறதுனால தான் ஃபேஸ் பேக்கில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து எப்படின்னா ரத்த அழுத்தத்தை வந்து ஒரு சீரான அளவு வச்சுருக்கும் எப்போதுமே இது இந்த தண்ணியை ப குடிச்சிட்டு வந்தோன்னே அதே மாதிரி நம்ம ஃபுட்ஸ்லேயும் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சூப்பர் மேம் ஸோ ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் அது வந்து இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க இப்போ அடுத்த என்ன ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வாசனை காண்டி உப்பு கொ உப்பு வந்து கொஞ்சம் நம்ம அரைக்கும் போது போடலை ஏன்னா அரைச்சோன்னா குவான்டிட்டி எவ்வளோ வரும் மற்றதுக்கு தெரியும் இந்த பெட்டல் வந்து அரைச்சோன்னா எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்ல தெரியாது ஸோ நீங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறம் உப்பு கலந்துக்கலாம் உப்பும் சாட் மசாலாவும் கொஞ்சோண்டு வாசனை காண்டி இப்போ இந்த சாட் மலா மசாலா வந்து இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் லெமன் வந்து சில பேர் வந்து லெமன் புழிஞ்சு சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படி இருக்கவும்னா லெமனை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃப் வச்சிடலாம் வச்சோம்னா அவங்க தேவைன்னா புழிஞ்சுப்பாங்க இப்போ இதோடு சேர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சரிலாம் மஷ்ரூம் டிக்கா அண்ட் பன்னீர் டிக்கா அதுக்கு காம்போவா நமக்கு வந்து ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அது யூஸ் பண்ணி ஒரு அழகான ஒரு சட்னி வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இது எல்லாத்தோட சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ரோஸ் பெட்டல் சட்னியே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்ட் இல்லைங்களா மேம் அதுக்கு நல்ல வாசனையா இருக்கும் ஆமா அதுவும் கெஸ்ட் எல்லாம் வர டைம் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் மஷ்ரூம்ல கூட காரம் எல்லாமே திட்டமா இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேர்டு வந்து சேர்த்தது வந்து காம்பன்சேட் ஆகிடுச்சு எஸ்பெஷலி சட்னி சூப்பராக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிஜமாக அது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் டேஸ்ட் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது மேம் அடுத்தது பன்னீர் நம்ம நார்மலாக ஹோட்டலில் க்ரீன் சட்னி தான் சாப்பிடுவோம் சேம் அதே பண்ணினா அவங்களுக்கு போர் அடிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் சூப்பர் பன்னீர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு கூட இது ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க நல்ல மாதனை பழம் ஜூஸ்லாம் போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக செஞ்சுருக்கீங்க அண்ட் அதோடு இந்த ரோஸ் பெட்டல் சட்னி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு மேம் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டும் செஞ்சு ஒரு காரம் கொஞ்சம் இதோடு அண்ட் காரம் இல்லாமல் வச்சோம்னா சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் இது நிச்சயமாக மேம் டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் வழக்கம் போல் நிறைய ஜென்ரல் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிங்க அதுக்கே வந்து ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மேம் தேங்க்யூ மஷ்ரூம் டிக்கா செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மஷ்ரூம் கடலை மாவு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் குடை மிளகாய் வெங்காயம் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது தயிர் கஸ்தூரி மேத்தி எலுமிச்சை சாறு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு பிசைந்து இருபது நிமிடம் ஊற வைக்கவும் இருபது நிமிடம் ஊறிய பிறகு தவாவில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி டிக்கா ஸ்டிக்கால் ஒன்றுக்கு பின்னாக ஒன்றை அடுக்கி வைத்து பொறித்தெடுத்தால் சுவையான மஷ்ரூம் டிக்கா தயார் அனார்தனா பன்னீர் டிக்கா செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் பன்னீர் குடை மிளகாய் தக்காளி கடலை மாவு வெங்காயம் மாதுளை பழச்சாறு தயிர் கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு பிசைந்து இருபது நிமிடம் ஊற வைக்க வேண்டும் இருபது நிமிடம் ஊறிய பிறகு டிக்கா குச்சியில் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக அடுக்கி தவாவில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி வேக வைத்து எடுத்தால் சுவையான அனார்தனா பன்னீர் டிக்கா தயார் 
ரோஸ் சட்னி செய்யும் முறை ஒரு கப் அளவு ரோஜா தேங்காய் பொட்டுக்கடலை காய்ந்த மிளகாய் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சாட் மசாலா ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு கலக்கினால் சுவையான ரோஸ் சட்னி தயார் சரி நேரில் இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை நீங்கள்லாம் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க நீங்களும் கட்டாயமாக அந்த ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வ